டேன்ரஃப் ஸோ நம்ம எல்லாருமே காமனாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இந்த ஒரு டேன்ரஃப் ஸோ நம்ம மென்னாக இருந்தாலும் சரி உமனாக இருந்தாலும் சரி இந்த டேன்ரஃப் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த டேன்ரஃப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனால் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் லைக் நம்ம ஸ்கேப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இச்சி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்னைன் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஈவன் ஹேர் லாஸ் வரைக்கும் கூட அது கொண்டு போயிடுங்க ஸோ அந்த டேன்ரஃபை எப்படி நம்ம ஒரு நாலு ஈஸியான வழியில் பெர்மனண்ட்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு டேன்ரஃப் அந்த ஒரு பொடுகுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கேப் வந்து இந்த டெட் செல்ஸ்லாம் ஒன்றா ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் கீழே கொட்டுது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷோல்டரில் அந்த ட்ரெஸ் மேலே ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம சிம்பிளாக டேன்ரஃப் அது அந்த பொடுகு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த டேன்ரஃப் பார்த்திங்கன்னா ரீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குங்க இப்போ நம்ம ஓவராக அந்த டஸ்ட்டில் தான் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அவர் வந்து இந்த சன்லைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் அதுலேயும் ஆகிய நம்ம ஓவராக எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் அவர் இந்த நிறைய இந்த ஹார்ஷான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அவர் இந்த சீசனல் சேஞ்ச் சிம்பிளாக ஒரு சீசன் சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி ஸோ இதனால் கூட இந்த டேன்ரஃப் வரதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் நிறைய இருக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங் இந்த நம்பர் ஒன் நம்மளோட முடிய பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வாஷே பண்ணுறதில் ஆர் ஓவராக வாஷ் பண்ணுறோம் அதுக்காக வந்து நம்ம டெய்லி பேஸில் வந்து வாஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம்லாம் கிடையாதுங்க அண்ட்லஸ் அண்டில் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆலியான ஸ்கேல்ப் இருக்குண்ணா பட் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான ஃப்ரீக்வெண்ட் டைமில் வந்து ரெகுலராக கரெக்டாக வாஷ் பண்ணுறோமாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரையான ஸ்கேல்ப்லாம் இருக்குன்னா நீங்கள் ஷாம்பூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஷாம்பூஸ் ஓவராக யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதுவே நம்மளோட தேவையான அந்த ஒரு நேச்சுரல் ஆயில் வந்து நம்ம தலையிலேருந்து ட்ரை ஆக்கிறோங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கூட இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஹேரை வந்து எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரொட்டீன் வந்து நம்மளுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அந்த ஒரு வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து நல்லா மாட்ரேட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் ரொம்ப சூடாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்மளோட ஸ்கேல்ப் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆக்கிடும் அதுக்கப்புறம் ஷாம்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தலையை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வெட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷாம்பு அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபிங்கர் டிப்ஸ் மூலமாக தான் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் ஃபிங்கரோட நெயில்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அங்கே மசாஜ் பண்ணக்கூடாது ஃபிங்கர் டிப்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்புறம் ஜென்டிலாக அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷாம்பை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலான வாட்டர் வச்சு நம்ம அகெயின் வாஷ் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணி முடித்த அப்புறம் நம்ம ட்ரை அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி டேப் பண்ணி டவல் வச்சு தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ட்ரை ஆக்க முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஒரு சிம்பிளாக அண்ட் ப்ராப்பராக ஹேர் வாஷ் பண்ணுற ஒரு ரொட்டீன் ஸோ டெஃபினட்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஹேர் வாஷ் வந்து நல்லா டேன்ரஃப் ரிலேட்டடாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணணும்னா இந்த சில விஷயங்களையும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் நம்பர் ஒன் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சைடர் வினிகரும் அண்ட் லெமன் ஜூஸும் ஸோ நீங்கள் குளிக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் ஆர் லெமன் ஜூஸை வந்து நீங்கள் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுற முன்னாடி நீங்கள் எது செலக்ட் பண்ணாலும் அது வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் வந்து நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஹேரில் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு மைல்டான ஷாம்பு வச்சு நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு லெமன் ஜூஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஒரு ஆப்பிள் சைடர் வினிகராக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து டேன்ரஃப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் கூட கொஞ்சோண்டு தயிர் ஆட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆஃப் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா உங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷங்க அப்படியே விட்டுருங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய்ட்டு நம்ம அந்த ஒரு வாஷ் பண்ண ரொட்டீன் வந்து ஒரு மைல்டான ஷாம்பு வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு
மூவ் பண்ணி கொண்டு போகும் ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ரெகுலர் பேஸில் குடிக்கிறோமா நம்மளோட ஸ்கேல்ப் நம்ம பாடியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கரெக்டாக ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுருக்கோமாங்கிறது நீங்கள் வந்து நல்லா கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அண்ட் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் பேஸில் நம்ம தலையில் வந்து ஆயிலெலாம் அப்ளை பண்ணுறோமாங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் பேஸில் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கேல்ப் அந்த மொத்த ஹேர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கும் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் இது பண்ண வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான விஷயங்க கொஞ்சோண்டு ஆயில் எடுங்க உங்கள் தலையில் அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் வாஷ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ரெகுலர் பேஸில் இதை பண்ணாலே உங்கள் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும் நம்பர் ஃபோர் நியூட்ரிஷன் ஸோ நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்கேல் வேணும்னா நம்ம ரெகுலர் பேஸில் நிறைய விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டான விஷயங்க ஸோ நம்ம பாடியில் இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் ரைஸ் பண்ணுற இந்த சில ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வந்து நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு சில பெஸ்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்மரிக் மஞ்சள் தூள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஸ்வீட்ஸ் இந்த சாயா ஸ்வீட்ஸ் ஃப்ளாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் அப்புறம் நட்ஸ் ஓட்ஸ் ஒமேகா த்ரீ ரிச்சாக இருக்க ஃபிஷ் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ப்ளூபெரிஸ் இந்த மாதிரி பெரிஸ் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த சில ஆன்டி இன்ஃப்ளமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த நாலு ஈஸியான வழியை ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட டேனர் வந்து பெர்மனண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன ஒரு ரீகாப்பும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ மேக் ஷோர் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹேரை வந்து ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணுறீங்களா அந்த ஸ்கேல் வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆல்சோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லெமன் கேர்டு ஆப்பிள் சைடை வினிக்கிறான ஹோம் ரெமடிஸும் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஷாம்பூஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கா அந்த ஒரு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நம்பர் த்ரீ நம்மளோட ஸ்கேல்போட ஹைட்ரேஷன் ஸோ ப்ராப்பராக தண்ணி குடிங்க அந்த ஸ்கேல் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஃபோர் இன்ஃப்ளமேஷன் ரைஸ் பண்ணுற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமெண்ட்ரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோவில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க ஆஸ் வெல் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் வரும் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ வந்து பார்க்குறேன் இப்போ கிளம்புறேன் டடா பபாய் சீயா